good evening sudan Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Uh, shall we start here? Thermodynamic, yeah. Yes, sir. Thermodynamic, sir. Okay. Thermodynamic, sir. Okay, okay, ma'am.
So do you have a problem? I have to take the problem. So first uh, we will solve the book back question questions, okay? Okay, sir. So first we will uh, take all the important formulas. So important formula for the problems. So for the first law of thermodynamics. So work of expansion or compression. W irreversible is equal to P external pressure into V2 minus V1. Otherwise, P delta V. Okay. So, if it is, uh, the work will be, uh, the total will be positive. So it will be taken as compression. So work of compression will take positive. So work of expansion, okay. So W is equal to minus P external into V2 minus V1 or minus P delta V, it will be expansion. Otherwise work done on the system. Yeah, work done by the system. Is random, okay. Adatar. So, first law of thermodynamics.
delta u is equal to q plus w okay so what is q q is the heat absorbed so w ngra the work done on the system so w is equal to minus p delta v epo work done done work done is the work of expansion okay so that time delta u is equal to q minus p delta v otherwise q is equal to delta u plus p delta v next one the enthalpy enthalpy enna solluvom h is equal to delta e plus p delta v delta e or h is equal to delta u plus p delta v So delta H equal to delta E plus P delta V. Okay. Otherwise, delta H equal to delta E plus delta N G into R T. So delta N G is the product minus reaction. Okay. So we can compare Q P is equal to Q V plus delta N G R T. Alna T P is equal to T V. Plus delta N G R T. Add on the heat capacity. Heat constant volume la do U by do T at constant volume. T P constant pressure la do H by do T at constant pressure. So C P minus C V is equal to N R. N is the n mole of gas. So next term, Cp by Cv. K is equal to Cp by Cv. I'll get the internal energy. So internal energy delta E or delta U will be calculated is equal to C into delta T. M by M. It is only heat capacity. The temperature difference. So mass of the substance. M is equal to molar mass. In this. So delta enthalpy of formation can be calculated by using the differences. Okay. Most of the reactions we completed. Now we'll go for the NCERT questions. So first question, Paranga. The enthalpy of combustion of methane, graphite, and dihydrogen at 290 kelvins or minus 890.3 kilojoule per mole. Come on, minus three ninety three point five kilojoule per mole, and minus two eighty five point eight kilojoule per mole. So the enthalpy of formation of methane will be what is that? Okay. So the enthalpy of combustion of methane 
graphite and dihydrogen given. So first equation is so when you take the methane, when your combustion means in presence of oxygen, it converts carbon dioxide and water. When you are balancing this equation, you will get like this. So the delta H is equal to minus 89.3 kilojoule per mole. Is the first step. And then carbon graphite, when you are burning, it will give carbon dioxide. That delta H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. Then dihydrogen H2 plus half O2 gives H2O. So that delta H is equal to minus 285.8 kilojoule per mole. So what is the question they have asked? So the enthalpy of formation of methane. Kappa methane form in the carbon plus two hydrogen combined. It will give methane. Apo, is every kind of the Okay, so even the first equation, second equation, third equation. So, second equation yon, plus third equation into two. So the delta H is equal to minus 2.85 methane oxygen carbon dioxide water That's okay. But formation of methane can be given. So carbon carbon dioxide, hydrogen water. So either end the add panni carbon and hydrogen so one plus two hydrogen. So either end then total panni either end the we will get the answer. So three ninety three point five plus two into minus two eighty five point eight minus of minus eight ninety point three kilojoule per mole. So when you are minusing, you will get the answer. So the answer is minus seventy four point eight kilojoule per mole. In a process, next question. Purjita Pade. Clear? Tabi Purida. Is it clear, ma? Sorry, sir. Next one. In a process, 701 joule heat is observed. By a system and 394 joule of work is done by the system. So 701 heat is observed 394 joule work is done by the system. What is the change in the internal energy of the process they are asking. So first in a savanga Q order value is 701. And W work done is Nala Donatinga work done by the system. So done by the system, so now the value will become minus. So work done is equal to minus 394 joule. So then what is the internal energy of the system? So we know that delta U is equal to Q plus W. So delta is 701 plus of minus 394, then it becomes 307 joule. This is the internal energy of the system. So either on the delta U no so law, delta E no so law, it's equal to 307 joule. At the question, Bangan. The reaction of cyanamide, cyanamide na NH2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter in a bomb calorimeter and the delta u found to be delta u found to be minus 4742 
0.7 kJ per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change of the reaction at 298 Kelvin. So first the reaction of fluid will be So cyanide made oxygen order react on the mode. It gives nitrogen plus carbon dioxide plus water. What is that? 3 is 2. We will take 3 by 2. Then it will be 3. So delta Ng is equal to Np minus Nr. One Number, we have to calculate the delta Ng value. Delta Ng is the number of moles. Here, cyanamide is solid. This is oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, water liquid. So what we have to take? Gas is the number of moles. We know that. So product is 1 plus 1, 2. So 2 minus. Reactant is oxygen 3 by 2. So 4 minus 3 by 2. It become one by two. So delta H enthalpy change delta H equal to delta E plus delta N G R T. In the name, it is delta E or delta U or correct. So now delta U put the minus four seven four two point seven close per mole plus delta N G value one by two into gas constant eight point three one four. In 10 power minus 3 kilo joule per mole per joule per mole into 298 Kelvin. The Kelvin is Kelvin cancel. So remaining in our case. The per Kelvin is Kelvin cancel. Remaining a so kilo joule per mole. Uh, 
காமனா இருக்கு சோ இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் சோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சோ இட் பிகம் செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மூல் இட் வில் பிகம் டெல்டா ஹெச் and then calculate the number of kilo joule necessary to raise the temperature of 60 g of aluminum from 35 to 55 so the molar heat capacity of aluminum is 24 joule per mole per kelvin ip enna ketirukanga calculate the kilo joule necessary to raise the temperature appo they are asking about the q Q is equal to N into C into delta T. So what is the value, N value? N is aluminum. So 60 gram of aluminum. That is the molecular weight, 27. So this will be the mole. Into heat capacity, 24. This is the mole. Okay. 24 joule per mole per Kelvin. This is delta T. 35 to 55 35 to 55 so the difference 55 minus 35 it become 20 am i right into 20 kelvin so pa paranga per kelvin per kelvin cancel aidum per mole to mole cancel aidum then when you are subtract everything you are doing it will give 1066.7 joule up it become 1.0667 kilo joule or 1.07 every one put it okay okay sir added இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான கொஸ்டின் போலாம் மீதி எல்லாமே நீங்க டைரக்டா பற்றி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே நான் போட்டுருக்கேன் எத்தனாவது கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் டென்த் ப்ராப்ளம் பாருங்க calculate the enthalpy change on freezing 1 mole of water at 10 degree to ice at minus 10 degree so delta h fusion is equal to 6.03 kilo joule per mole at 0 degree centigrade the heat capacity at constant pressure h2o liquid that is equal to 75.3 joule per mole per kelvin cp value water at solid that is equal to 36.8 joule per mole per kelvin appo nam first vand delta h total kandupidikalam என்ன டெல்டா ஹெச் டோட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் ஒன் மோல் வாட்டர் அட் டென் டிகிரி சென்டிகிரேட் டு ஒன் மோல் வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் பிளஸ் ஒன் மோல் வாட்டர் அட் 0 degree degree centigrade to 1 mole ice at 0 degree centigrade plus 1 mole ice at 0 degree centigrade to 1 mole ice at minus 10 degree centigrade இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரில இருந்து வாட்டர் அட் ஜீரோ டிகிரி 
டென் டிகிரில இருந்து ஜீரோ டிகிரி டென் டிகிரில இருந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு மாறும் போது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ பிபி அதாவது ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்சன் ப்ரெஷர் இந்த வாட்டர் இன் த லிக்விட் ஸ்டேட் இன்டு டெல்டா டி ஒரு ஜீரோ டிகிரில இருந்து ஐசா மாறுது அப்ப என்னது டெல்டா ஹெச் ரீசிங் பிளஸ் ஐஸ்ல இருந்து ஜீரோ டிகிரி ஐசா மாறுது ஓகேவா ஜீரோ டிகிரில இருந்து மைனஸ் டென் டிகிரி போகுது அப்ப என்னது கான்சன்ட் ப்ரெஷர் வாட்டர் சாலிட் இன்டு டெல்டா டி ஸோ இப்ப என்னது சிபி வேல்யூ லிக்யூடா இருக்கும் போது என்ன செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோட் இப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ டு டென் கெல்வின் ஃப்ரீசிங் எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோட் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் இன்டு டெல்டா டியோட வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ டு மைனஸ் டென் டிகிரி ஸோ மைனஸ் டென் கெல்வின் அப்ப என்ன வரும் இப்போ இதுல இது பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டென் ஆயிடுமா மைனஸ் டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜூல் பர் மோல் ஏன்னா இந்த கெல்வினுக்கு இந்த கெல்வின் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த கெல்வினுக்கு சாரி இந்த கெல்வின் அப்படியேதான் இருக்கும் இந்த கெல்வினுக்கு இந்த கெல்வின் கேன்சல் ஆயிடும் ஜூல் பர் மோல் பிளஸ் பிளஸ் அதில் ஆல்ரெடி மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஸோ மைனஸ் இங்கே டென் இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணினா த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஜூல் பர் மோல் இங்கே பாருங்க இது ஜூலில் இருக்கு இது கிலோ ஜூலில் இருக்கு இது ஜூலில் இருக்கு அப்போ இதையும் இதையும் கிலோ ஜூலில் மாற்றணும் மாற்றினா மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோல் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோல் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஸோ ஓவரால் போனால் ஆறு 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 புள்ளி மூணு இது ஒரு பாயிண்ட் செவன் ஸோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஸோ ஸோ இந்த ஆல் த ஸ்டெப் ஹீட் இஸ் எவால்வ்டு தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் கெட்டிங் நெகட்டிவ் சைன் ஸோ நெகட்டிவ் மீன்ஸ் heat is evolved next question So, the enthalpy of combustion, carbon dioxide, 11th question, carbon dioxide, enthalpy of combustion, minus 3, 93.5 kilojoule per mole, calculate the heat released upon the formation of carbon dioxide, formation of 35.2 gram of carbon dioxide so nn question get around so what is that carbon plus oxygen it gives carbon dioxide you know the molecular weight it become 44 okay so other the delta h value the delta h value minus 393.5 kilo joule per mole appa enna artho heat released 
when 44 gram of carbon dioxide is formed it is 393.5 kilojoule per mole above therefore 35.2 gram heat released when 35.2 gram of carbon dioxide formed is appo enna pannu 395 393.5 divided by 44 into 35.2 around 314.8 kilojoule is the value heat release ayirukku adha vidai idu kammi avum that's all hmm? adutha question 12 the enthalpy of formation of carbon monoxide carbon dioxide nitrogen oxide and n2o4 are Minus one one ten, minus three ninety three, eighty one, and nine point one kilojoule per mole. Find the value of delta or H for the reaction. So the reaction is N two O four plus three C O. It gives N two O plus three C O two. is the reaction okay appo eppadi kandupidikla delta h reaction is equal to delta hf product minus delta h reaction that is summation of product summation of reaction reactant and reactant n2 o and co2 appo idu prakaram n2 o and co2 n2 evlo 81 so 81 Carbon dioxide is minus 393. Okay. So, how much carbon dioxide is? 3 moles. So, 3 into minus 393. Minus. React and N2O4 and 3CO. N2O4 is 9.1 plus carbon monoxide thrice. 3 into minus 110. So, what is the answer? Minus triple seven point five. kilojoule so this month this amount of energy is the total delta h or reaction adutha given n2 3h2 it gives 2nh3 the delta h or h reaction is Ninety-two point four kilojoule per mole. What is the what is the standard enthalpy of formation of NH three gas? So, what is the standard enthalpy of formation of NH3 gas. Uh, how to calculate? So, is two NH3 two or NH3 that we know? Apna pala by two, one by two N2 plus three by two H2. It gives NH3. Apna to apna delta HF zero is equal to. Idi avalar ko divided by two minus ninety two point four divided by two. It become minus forty six point two. kilojoule per mole that's it calculate the in the question number man the guess mark calculate the standard standard enthalpy of formation of methanol liquid from the following data so first ena irukke first kuduthiruka data Methanol plus three by two oxygen it gives carbon dioxide plus water. This is a delta H R minus seven twenty six kilojoule per mole. Add the carbon plus oxygen gives carbon dioxide. That is delta H C minus three ninety three kilojoule per mole. Hydrogen 
plus of the oxygen it gives water is a delta h0 minus 286. kilojoule per mole ellame kilojoule per mole dhaan so nammude aim enna we have to calculate the standard enthalpy formation of methanol ipo parunga carbon plus oxygen carbon dioxide therudhu hydrogen plus oxygen water therudhu so idu rendu varadhukana value idu rendu correct appo formation of methanol namma enna pannalam so our aim is carbon solid plus two hydrogen ena appo da ch4 varum two hydrogen in the equation plus of o2 it gives ch3 oh appo enna artham or carbon theva rendu hydrogen of the oxygen theva ipo reactant side la ipo parunga or carbon irukke inga or hydrogen a irukke appo the equation 1 2 3 3 equation renda multiply pandrom उटना and then calculate the enthalpy in a pole of process enthalpy of ccl bond in ccl4 ketrukku sari adhiyum paathrom so pen the problem calculate the enthalpy change for the process and calculate the bond enthalpy bond enthalpy or bond energy of ccl in ccl4 so the delta h vaporization of ccl4 30.5 kJ per mole delta hf formation of ccl4 minus 135.5 kJ per mole delta h0 carbon 715 kJ per mole and then delta H0 automation idella automation now cl2 it's 242. kJ per mole e ingiradhu vandu automation atom ah maatharadhu appo so based on the given data ccl4 carbon tetrachloride is liquid it converted to ccl4 gas maatranga vaporization irukkaliya adoda value delta h equal to 30.5 kJ per mole adutha carbon solid plus two chlorine gas it gives ccl4 that delta h will be minus 135.5 kJ per mole கொடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து எழுதுறோம் இப்ப இது முடிஞ்சதா அடுத்து கார்பன் சாலிட் இட் கிவ்ஸ் கார்பன் கேஸ் பிளஸ் போர் குளோரின் கேஸ் அண்ட் டெல்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இப்பதான் கேட்டிருக்கு இப்ப நமக்கு என்ன தேவை ஒரு கார்பன் தேவை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குளோரின் தேவை கார்பன் பிளஸ் போர் குளோரின் அப்ப எப்படி பண்ணலாம் carbon solid la nindu carbon gas a maathano seriya idu kedala illa illa third equation 
கார்பன் சாலிட்ல இருந்து கார்பன் கேஸ் மாத்திரத்துக்கு டெல்டா ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்குல்ல ஆட்டோமைசேஷன் ஆஃப் கார்பன் செவன் பிப்டீன் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அதே போல அப்போஷன் <laughs> ஒரு ரெண்டு குளோரின் இருக்கு அப்ப ரெண்டு நமக்கு நாலு குளோரின் வேணும் அப்ப ட்வைஸ் அதுல இருந்து ஈக்வேஷன் டூ அதுல இருந்து ஈக்வேஷன் ஒன்னு ஈக்வேஷன் டூ கழிச்சிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் தட் அப்போ டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஈக்வேஷன் த்ரீ பிளஸ் 2 into equation 4 minus 2 equation 2 minus equation 1. So, if you look at equation 3, the value is minus 715 plus 2 into 242 minus 30.5 minus of minus 135.5. So, overall, the value becomes 1304 kilo joule per mole. அப்போ பாண்ட் என்தால்பி பாண்ட் எனர்ஜி இது வந்து டோட்டல் சிசிஎல் போருக்கு அப்போ சிசிஎல் அப்படின்னா நாலு இருக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்போ ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் இட் பிகம் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோ ஜூன் பர் மோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் செவன்டீன் ப்ராப்ளம் ஃபார் த ரியாக்ஷன் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் 2a plus b it gives c and the delta h is equal to 400 kilo joule per mole and the delta s is equal to 0.2 kilo joule per kelvin per mole now the question at what temperature will the reaction become spontaneous considering delta h delta s to be constant over the temperature range appo enna solranga So now, delta G is equal to delta H minus T delta S. So, the first calculate the temperature at which the reaction will be in the equilibrium. Now, what do you do? Delta G is equal to 0 to the reaction is equilibrium. So, delta G is equal to 0 to the reaction is equilibrium. So, delta G is equal to 0 to the reaction. Delta H minus T delta S is equal to 0. Then, delta H is equal to T delta S. And, T is equal to delta H by delta S. So, we have two values. 400 kilo joule per mole divided by 0.2 kilo joule per mole. This is cancelled. 0.2 is the same. Then it becomes 2000 Kelvin. So, the reaction to be spontaneous, delta G should be negative. The temperature should be greater than the 2000. Why is it 2000 in equilibrium? If it goes up, it will become negative. Okay. Okay, sir. And then, <clears throat> so what is the eight in the problem? For the reaction to chlorine, this chlorine, what are the signs for delta S and delta S? So eight in the problem, Parang. Eh? Two chlorine gas, it gives Cl2 gas. So, what are the signs of the reaction? So, the given reaction represents formation of bond. Correct? Between the two chlorine atom. So, hence, the energy will be released. It involves formation of bond. And the formation of bond means energy is involved. So, when the energy is involved, means delta H is negative. So, two moles of atom 
have greater randomness than the one moles of molecules so that the randomness is decreases appo delta s also negative inga renda irundathu inga onna aidichu illaya so idu product la decrease ana two moles of atom have greater randomness than one moles of molecule so randomness decreases delta h negative avlo okay. adutha 19th problem for the reaction 2a plus b gives 2d the internal energy is equal to minus 10.5 kilo joule and then the entropy standard entropy minus 44.10 joule per kelvin what is the delta g so we know that modalla vandu ungalku delta g formula enadhu delta g is equal to delta h t delta s இப்ப இதுக்கு ஜீரோ போட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ அப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் டெல்டா எஸ் தெரியுது சோ வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுக்கலன்னு சொன்னா இட் ஷுட் பி டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் இப்போ டெம்பரேச்சர் தெரியுது அப்ப டெல்டா ஹெச் நமக்கு தெரியணும் சோ டெல்டா யூ வேல்யூ தான் ஈஸிலி வி கேன் கேல்குலேட் எப்படி டெல்டா ஹெச் ஈக்வல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் டெல்டா என்ஜி ஆர் டி பி டெல்டா வின்னு இருக்கும் இல்லையா இப்ப டெல்டா என்ஜி ஆர் டி ஏன்னா இது கேஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க சோ ஈக்வேஷன்ல கேஸ் கொடுத்தனால வி ஆர் யூசிங் திஸ் சோ டெல்டா ஹெச் ஈக்வல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் பி டெல்டா வி இந்த பி டெல்டா வி தான் இப்படி மாத்திருக்கும் கேஸ் மீடியத்துன்றதுனால சோ இப்ப டெல்டா யூ என்னது மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டெல்டா என்ஜி இப்ப ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன் இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க மூணு இருக்கு சோ டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த ஆர் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் in 10 power minus 3 kilo joule and temperature 298 kelvin okay so ipo idellathiyum podumoda minus 10.5 minus 2.48 so automatically the value becomes minus 12.98 kilo joule appo delta h therinja appo delta g is equal to delta h minus t delta s So, delta H is minus 12.98 kJ, minus 298 Kelvin. Delta H is minus 44.1 in 10 power minus 3 kJ. All the kJ is equal to 1. Then, minus 12.98 kJ plus 13.14 kJ. So, the overall value becomes 0.16 kJ. So, delta G value on the positive on the other. So, it will not occur spontaneous. Okay. So, this is how you have to do the reaction. So, that's all about ma. We will do it in the next class. The remaining problem. Okay. Any doubt is there means you can ask without any hesitation. Okay, ma. Okay, sir. Okay, ma. I have another class. We will discuss later. Thank you, sir. Hmm.